ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ അടുത്തിടയിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പി എസ് സി നടത്തിയ ഒരു കുക്കർ പരീക്ഷയുടെ അതായത് കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരീക്ഷയിൽ നാൽപ്പത് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇനി വരുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഈ നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏതായിരിക്കും ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മേൽക്കൂര മഴവെള്ള സംഭരണം നിർബന്ധമാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മേൽക്കൂര മഴവെള്ള സംഭരണം നിർബന്ധമാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഏതാണ് ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തമിഴ്നാടാണ് മേൽക്കൂര മഴവെള്ള സംഭരണം നിർബന്ധമാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ സ്വരാജ് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആരെല്ലാമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ സ്വരാജ് പാർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഫോം ചെയ്ത സ്വരാജ് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സി ആർ ദാസും മോത്തിലാൽ നെഹ്റുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായത് ഇവയിൽ ഏതു രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നടന്നത് കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ ഈ കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായത് ഇവയിൽ ഏത് രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസുമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് ഗോദാവരിയുണ്ട് ഗംഗയുണ്ട് കാവേരിയുണ്ട് മഹാനദിയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗംഗ എന്നത് എന്താണ് ഹിമാലയൻ നദിയാണ് അപ്പൊ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് ഗംഗാ നദിയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ബോറ ഗുഹകൾ താഴെ കൊടുത്തവയിൽ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ളതാണ് ബോറ ഗുഹകൾ ഇത് താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത വട്ടമേശ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏത് ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരേ സമയത്ത് വരുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തി വെച്ച് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിയായത് ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത വട്ടമേശ സമ്മേളനം ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത് ഉഷ്ണകാലത്ത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ അനുഭവപ്പെടാറുള്ള ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കാൽ ബൈശാഖി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉഷ്ണകാലത്ത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ അനുഭവപ്പെടാറുള്ള ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ അറിയപ്പെടുന്നത് കാൽ ബൈശാഖി എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എത്രാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടായി കുറച്ചത് എത്രാമത്തെ ഭരണഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലായിരുന്നു സംഭവം എത്രാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടായി കുറച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അറുപത്തി ഒന്നാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് എത്രാം ഭേദഗതിയാണ് അറുപത്തി ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏത് ഏജൻസിയുടെ പുതിയ രൂപമാണ് നീതി ആയോഗ് സംവിധാനം നീതി ആയോഗ് സംവിധാനം ഏത് ഏജൻസിയുടെ പുതിയ രൂപമാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ പുതിയ രൂപമാണ് നീതി ആയോഗ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഏതിലാണ് ബാലവേലയ്ക്കെതിരായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ
അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ചൈൽഡ് ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ചൈൽഡ് ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചൈൽഡ് ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നഴ്സറി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഏത് പ്രദേശത്തെയാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നഴ്സറി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏത് പ്രദേശത്തെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബംഗാളിനെയാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊൽക്കത്തയെന്നും പറയാം ഓപ്ഷനിലുണ്ടെങ്കിൽ കൊൽക്കത്തയെ ആൻസർ ചെയ്യാം ബംഗാളാണ് ആൻസർ കേരളത്തിലെ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേരളത്തിലെ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ താഴെ പഴയുന്നവയിൽ ഏത് സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനമാണ് ഏത് കുടുംബശ്രീ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ എന്താണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കബനി തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ശരിയെന്നുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കബനി ശരിയാണ് ബേപ്പൂർ പുഴ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വളപ്പട്ടണം പുഴയാണ് തെറ്റാണ് വളപ്പട്ടണം പുഴയാണോ ബേപ്പൂർ പുഴ പൊന്നാനി പുഴയല്ലേ അപ്പോൾ ബേപ്പൂർ പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് വളപ്പട്ടണം പുഴയാണ് തെറ്റാണ് പമ്പാ നദി ബാരിസ് എന്നാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും മൂന്നും ആണ് ശരി അട പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയല്ലാത്തത് ഏതെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ ശരിയല്ലാത്തത് ഏതാക്കെയാണ് ശരിയല്ലാത്തത് ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം പത്തനംതിട്ട തെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോടാണോ അല്ല എവിടെയാണ് കണ്ണൂരാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതും തെറ്റാണ് അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ചെന്തുരുണിയും രണ്ടും നാലും ആണ് തെറ്റ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതും വലുതുമായ ദേശീയോദ്യാനം സൈലന്റ് വാലി സൈലന്റ് വാലി ബഫർ സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ദേശീയോദ്യാനമാണ് സൈലന്റ് വാലി മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ആൻസർ നോക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതും വലുതുമായ ദേശീയോദ്യാനം തെറ്റാണ് സൈലന്റ് വാലി അല്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതും വലുതുമായിട്ടുള്ളത് പെരിയാറാണ് സൈലന്റ് വാലി ബഫർ സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് അത് ശരിയാണ് ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ സൈല ദേശീയോദ്യാനമാണ് സൈലന്റ് വാലി അതും ശരിയാണ് അപ്പൊ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ടും മൂന്നും ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ ഇത് ഇത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്നാമത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ കേരള ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് സ്ഥാപിതമായി ശരിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ശരി കേരളത്തിൽ തീരപ്രദേശം ഇല്ലാത്ത ജില്ലകൾ പാലക്കാട് പത്തനംതിട്ട വയനാട് ഇടുക്കി ശരിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നീണ്ടകരയാണ് തെറ്റാണ് നീണ്ടകര എവിടെയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് സോ നാലാമത്തെ പ്രസ്താവനയാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന അടുത്ത ചോദ്യത്തിലും പ്രസ്താവന ശരിയായത് ഏതൊക്കെയെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ കേരള ഫുട്ബോൾ ടീം ആദ്യമായി സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടി ശരിയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ രാജീവ് ഗാന്ധി കേൽ രത്ന അവാർഡ് ജേതാവ് എം ഡി വത്സമ്മ തെറ്റ് കെ എം ബീനാമോളാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ പത്മശ്രീ കായിക താരവും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണ മെഡലും നേടിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നിന്നുള്ള ആദ്യ വന
കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് കേരളത്തിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി മുപ്പതാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഏതാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന നോക്കാം കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് അതെന്താണ് തെറ്റാണ് ഏതാണ് കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാടാണ് കേരളത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആണ് ശരിയാണ് കേരളത്തിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മാത്രം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ പ്രസ്താവനയിൽ തെറ്റ് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ചോദ്യം പ്രസ്താവനയിൽ തെറ്റ് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് പ്രസ്താവനകളെന്ന് പ്രസ്താവനകൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ആണോ അല്ല പള്ളിവാസലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ കെ എസ് ഇ ബി നിലവിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തിൽ കെ എസ് ഇ ബി എൽ നിലവിൽ വന്നു അതും തെറ്റാണ് ദെൻ ബ്രഹ്മപുരം ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ ആൻസർ ഒന്നും രണ്ടും ആണ് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഭരണഘടനയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അനുച്ഛേദനത്തിൽ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു പ്രസ്താവന ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ആൻസർ എന്താണ് പ്രസ്താവന ശരിയാണ് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ തെറ്റാണ് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ആരാണ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് ആണ് അതും തെറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ രണ്ടും മൂന്നും ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് കേരള സർക്കാർ വിനോദ സഞ്ചാരം ഒരു വ്യവസായമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്താണ് ശരിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ തന്നെയാണ് കേരള സർക്കാർ വിനോദസഞ്ചാരമായിട്ട് എന്തിനെ ഒരു വ്യവസായമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഫ്രാൻസ് ആണ് തെറ്റാണ് ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ജില്ലകൾ കോഴിക്കോട് എറണാകുളം എന്നിവയാണ് അതും തെറ്റാണ് ആൻസർ ഏത് വരും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ടും മൂന്നും ആണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലും തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഏതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ അമ്പലപ്പുഴയിൽ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്മാരകം സ്ഥാപിതമായി ശരിയാണ് അടുത്തത് കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ മുഖപത്രം വിജ്ഞാന കൈരളിയാണ് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ സ്മാരകം കൊണ്ടോട്ടിയിൽ സ്ഥാപിതമായി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ സ്മാരകം കൊണ്ടോട്ടിയിൽ സ്ഥാപിതമായി ശരിയാണ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരകം തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ സ്ഥാപിതമായി അത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിലെ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് നാല് മാത്രമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം മുകളിൽ പറഞ്ഞവയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന കലാപങ്ങൾ ഏവ കുളച്ചൽ യുദ്ധമുണ്ട് കർണാട്ടിക് യുദ്ധം കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന കലാപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആൻസർ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം മാത്രം ഏത് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന കലാപമാണ് മറ്റേത് പോർച്ചുഗീസുകാർക്കും ഡച്ചുകാർക്കും ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ഒക്കെ തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം മാത്രമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്നത് നാല് മാത്രമാണ് ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് ഒറ്റപ്പാലത്ത് വച്ച് ഒന്നാം കേരള സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനം നടന്നു തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി മലബാർ പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നു അഗസ്തീശ്വരം കാസർഗോഡ് ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കുകൾ കേരളത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു മുകളിൽ പറഞ്ഞവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും ആണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ച് ഒന്നാം കേരള സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനം നടന്നു ദെൻ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി മലബാർ പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നു അടുത്ത ചോദ്യം തന്നിട്ടുള്ളവയിലെ തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് എഴുതാനുള്ളത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു തെറ്റായ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതില് ഗുരു ശിവഗിരിയിൽ ശാരദമഠം സ്ഥാപിച്ചു അതും ശരിയാണ് അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ മാഗ്നാകാട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവം ഏതാണ് ഏതാണ് കേരളത്തിലെ മാഗ്നാകാട്ട ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരമാണ് കേരളത്തിലെ മാഗ്നാകാട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് പ്രസ്താ ഒരു നാല് പ്രസ്താവന തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാലക്രമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ആദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ബി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ നാടകം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് പുറത്തിറങ്ങി വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം നിലവിൽ വന്നു ചാവറ കുര്യക്കോസ് അച്ഛന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കത്തോലിക്ക സംസ്കൃത സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചു മലയാളി മെമ്മോറിയൽ എന്ന മെമ്മാറുണ്ട തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിന് സമർപ്പിച്ചു ഇതിൽ ഏതാണ് ആദ്യം നടന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതായത് ചാവറ കുര്യക്കോസ് അച്ഛന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കത്തോലിക്ക സംസ്കൃത സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ എന്ന മെമ്മോറാണ്ടം തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിന് സമർപ്പിച്ചു വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം നിലവിൽ വന്നു ബി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ നാടകം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് പുറത്തിറക്കി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാതെ പോവുക നെഗറ്റീവ് ആർക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ശരിയായ കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നതിനായി ഒരാൾ കോൺകേവ് ലെൻസുള്ള കണ്ണട ധരിക്കുന്നു കണ്ണട ഇല്ലാതെ അയാളുടെ കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ശരിയായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായ കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നതിനായി ഒരാൾ കോൺകേവ് ലെൻസുള്ള കണ്ണട ധരിക്കുന്നു കണ്ണട ഇല്ലാതെ അയാളുടെ കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും എവിടെയായിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റെറ്റിനയ്ക്ക് മുമ്പിലായിരിക്കും എവിടെയാണ് റെറ്റിനയ്ക്ക് മുൻപിലായിരിക്കും അപ്പം റെറ്റിനയിൽ പതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെറ്റിനയ്ക്ക് മുൻപിലായിരിക്കും താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ആൻറ്റിബോഡി ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രക്തകോശം ഏതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ആൻറ്റിബോഡി ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രക്തകോശം ഏതാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലിംബോസൈറ്റ് ആണ് ആൻസർ ലിംബോസൈറ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഒരു കാർഷിക വിള ഇനമായ സൊണാലികയെ സംബന്ധിച്ച് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ശരിയായ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന ഏതാണ് അത്യുൽപാദന ശേഷിയും കീടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവുമുള്ള നെല്ലിനമാണ് ദെൻ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഗോതമ്പ് ഇനമാണ് എന്തായാലും സൊണാലിക എന്താണ് ഒരു ഗോതമ്പ് ഇനമാണ് അപ്പം അത് ശരിയാണ് അത്യുൽപാദന ശേഷിയും രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയും കീടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവും ഉള്ള ചോളമാണ് അപ്പം നെല്ലിനമല്ല ഒരു ഗോതമ്പ് ഇനമാണ് സോ പ്രസ്താവന രണ്ട് മാത്രം ശരി താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് ജീവകത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടാണ് മെഗാലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ഉണ്ടാകുന്നത് മെഗാലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് അസുഖത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടാണ് ഏത് വൈറ്റമിന്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടാണ് ഏത് വൈറ്റമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സയാനോ കൊബാലാമിൻ ആണ് ഏതാണ് സയാനോ കൊബാലാമിൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചില രോഗങ്ങളെയും അവയുടെ രോഗകാരികളെയുമാണ് ചുവടെ ജോഡികളായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവയിൽ നിന്നും ശരിയായ ജോഡികൾ ഏവ എന്ന് കണ്ടെത്തുക ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് എലിപ്പനി ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ശരിയാണ് എലിപ്പനി ലെപ്റ്റോസ്പൈറയാണ് അടുത്തത് മലേറിയ പ്ലാസ്മോഡിയം ശരിയാണ് ദെൻ പ്ലേഗ് വൈറസ് തെറ്റാണ് ഡെങ്കിപ്പനി വൈറസ് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും നാലും ആണ് ശരി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം നീലിമ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് കാർഷിക വിളയാണ് നീലിമ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് കാർഷിക വിളയാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വാട്ട രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സങ്കരയിനം വഴുതനയാണ് നീലിമ വാട്ട രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സങ്കരയിനം വഴുതനയാണ് നീലിമ അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ഓർഗനോഫ് കോട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരീര
ബേസിലാർ സ്തരവും രോമകാവശ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടി ശരിയാണ് ആന്തരകർണത്തിലെ വെസ്റ്റിബ്യൂളിൽ കാണപ്പെടുന്നു തെറ്റാണ് കേൾവിക്ക് കാരണമായ നാഡി ആവേഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ബേസിലാർ സ്തരവും രോമകോശങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേൾവിക്ക് കാരണമായ നാഡി ആവേഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ തെറ്റായ ജോഡി ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഏതൊക്കെയാണ് നാല് ജോഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് തെറ്റായ ജോഡി കുളമ്പ് രോഗം വൈറസ് ശരിയാണ് അകിടുവീക്കം വൈറസ് ശരിയാണ് ആന്ത്രാക്സ് ബാക്ടീരിയ അതും ശരിയാണ് അകിടുവീക്കം വൈറസ് അല്ല അകിടുവീക്കം എന്താണ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ബ്രൂസെല്ലോസ് ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തെറ്റായ ജോഡി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അകിട് വീക്കമാണ് അകിട് വീക്കം വൈറസ് എന്താണ് തെറ്റായ ജോഡി അടുത്തത് ജീവകം എയിൽ നിന്നും രൂപപ്പെടുന്നതും കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നതുമായ പദാർത്ഥം ഏതാണ് ജീവകം എയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്നതും കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നതുമായ പദാർത്ഥം ഏത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റെറ്റിനോൾ ആണ് റെറ്റിനോള് അടുത്ത ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏത് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നാണ് എപ്പി നഫ്രിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏത് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നാണ് എപ്പി നഫ്രിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി അഡ്രിനാലിൽ നിന്നാണ് അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു ചോദ്യം കുറച്ച് ഭാഗം ക്ലിയർ എന്താണ് സൂപ്പറായിട്ട് എളുപ്പമായിരുന്നെങ്കിലും കുറച്ച് ഭാഗം നല്ല ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊക്കെ കാരണം എന്താണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ായിട്ട് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്